জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা অধিভুক্ত সাত কলেজের অর্থনীতির সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীবিন্দু তুমি যদি আজকের ক্লাসের অঙ্কটি খুব সহজে শিখতে চাও বা সমাধান করতে চাও অবশ্যই তোমাকে পূর্বের ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখতে হবে আর পূর্বের ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখতে চাইলে এখনই এই চ্যানেলের লোগোতে ক্লিক করে প্লে লিস্টে গিয়ে দেখো গাণিতিক অর্থনীতি দ্বিতীয় বর্ষ নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে সেই ফোল্ডারে ক্লিক করে ক্লাসগুলো তুমি সিরিয়াল মোতাবেক দেখতে পারবে আজকের ক্লাস থেকে আমরা নতুন নিয়মের অঙ্ক শিখব আর তা হলো অসম জাতীয় অন্তর সমীকরণের অঙ্ক অসম জাতীয় অন্তর সমীকরণের অঙ্কে আবার মন্তব্য বা ব্যাখ্যা বা প্রকৃতির বিশ্লেষণ চাই তাই প্রথমে আমি মন্তব্যগুলো লিখে দেব মন্তব্যগুলো যতভাবে তোমাদের আসতে পারে আমি ততভাবেই লিখে দেব তারপর আজকের ক্লাসে আমি অসম জাতীয় অন্তর সমীকরণের দুটি অঙ্ক সমাধান করে দেব তোমরা মন্তব্যগুলো বোর্ডে লক্ষ্য করো দেখো এক নাম্বার ডিটারমিনেন্ট এখানে নির্ণয় চিহ্ন গেটার দিন যদি অন হয় হলে ভারসম্য বহির্মুখী বা অপসারী বা ডিভারগেন্ট হবে শুধু তোমাকে মুখস্থ করতে হবে যে কখন বহি বহির্মুখী বা অপসারী বা ডিভারগেন্ট হবে আশা করে বুঝতে পেরেছ দুই নাম্বার ডিটারমিনেন্ট লেস দেন অন হলে ভারসম্য অন্তর্মুখী বা অভিসারী বা কনভারগেন্ট হবে ওকে এই দুয়ের সাথে পাশের দেখা একটু সম্পর্ক রয়েছে এটি আর এটি সেম এ যে তাহলে হলে ভারসম্যের সময়পথ গতিশীল অবস্থায় স্থিতিশীল হবে দেখো যখন বলবে যে অন্তর্মুখী সম্পর্কে মন্তব্য থাকবে তখন তোমাকে অন্তর্মুখী লিখতে হবে কিন্তু যখন প্রশ্ন বলবে যে গতিশীল অবস্থায় স্থিতিশীল কি না তখন তোমাকে লিখতে হবে গতিশীল অবস্থায় স্থিতিশীল অর্থাৎ এই মন্তব্য দুটি অর্থে ব্যবহার করা যাবে আশা করে বুঝতে পেরেছ তিন নাম্বার বি লেস দেন জিরো হলে এখানে কিন্তু ডিটারমিনেন্ট চিহ্ন নেই লেস দেন জিরো হলে ভারসাম্যের সময়পথ দোলাইমান বা কোথান পতন বা অসিলেটরই হবে ওকে বি গেটার দেন জিরো হলে ভারসাম্যের সময়পথ অদোলায়মান বা স্থিতিশীল বা নন অসিলেট অসিলেটরই হবে অসি অসিলেটরই অসি অস নন নন অসিলেটরি নন অসি নন অসিলেটরি নন অসিলেটরি নন অসিলেটরি দেখো চার নাম্বার বি গেটার দেন জিরো হলে ভারসাম্যের সময়পথ অদলায়মান বা স্থিতিশীল বা নন অসিলেটরি হবে আশা করে বুঝতে পেরেছ তাহলে আমি যে পাঁচটি মন্তব্য লিখে দিলাম এই পাঁচটি মন্তব্য তোমাকে মুখস্থ ঠোঠস্থ এবং কণ্ঠস্থ করতে হবে মন্তব্যগুলো যদি মুখস্থ না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অঙ্কে যে মন্তব্য চাইবে সেই মন্তব্য তুমি মোটেও লিখতে পারবে না আর মন্তব্য আমার খুব একটি বোঝার নেই আমি যতটুকু বোঝানো তা বুঝিয়ে দিয়েছি এখন অবশ্যই তোমাকে এইগুলো মুখস্থ করতে হবে তারপর অঙ্ক সমাধান করতে হবে এখন আমি আজকের ক্লাসে অসম জাতীয় অন্তর সমীকরণের দুটি অঙ্ক সমাধান করে দেব তোমরা প্রথম অঙ্কটি বোর্ডে লক্ষ্য করো দেখো প্রশ্ন এক ফাইভ ওয়াই টি প্লাস টু ইন্টু ওয়াই টি মাইনাস ওয়ান মাইনাস একশো চল্লিশ সমান জিরো এবং ওয়াই নট সমান চল্লিশ অন্তর সমীকরণটির সময়পথ নির্ণয় করো ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো প্রথমে বলে নেই সময়পথ মানে কি এখানে সময়পথ মানে নির্দিষ্ট সমাধান আশা করে মনে থাকবে আর প্রকৃতি ব্যাখ্যা মানে মন্তব্য আর অঙ্কটি অসম জাতীয় অন্তর সমীকরণের অঙ্ক কেননা এখানে ধ্রুবক সংখ্যা একশো চল্লিশ রয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা সমাধান দিয়ে শুরুতে লিখব দেওয়া আছে ওকে আমরা দেওয়া আছে দিয়ে উঠিয়ে নেব দেওয়া আছে ওকে তারপরে এই রাশিটি আমরা সাজিয়ে নেব অতএব ফাইভ ওয়াইটি প্লাস টু ওয়াই টি মাইনাস ওয়ান সমান একশত এই হলো চল্লিশ সমীকরণ এক ওকে চতুর্থতম অধ্যায়ে শিখিয়েছিলাম একটি সূত্র যে আমরা জানি 
आशा करी तुम्हारे मन आधारण समाधान साधारण समाधान लिखल वाई टी समान वाई सी प्लस वाई पी ओके ये सूत्र सहाजे हमें अंक समाधान करब ओके तरह लिखब हमारा वाई सी निर्णय वाई सी निर्णय निर्णय लिखे हमें लिखब एक नौ समीकरण एक नौ समीकरण ध्रुवक संख्या के ध्रुवक संख्या के मन आिखल रईट शून्य धरे शून्य धरे अथवा समजात अंतर समीकरण कर पाई ये लेखा जाए देख लिख बा फाइव वाई टी प्लस टू वाई टी माइनस वन समान एक धर बोलो शून्य समीकरण दई ओके एन लिखब मन करी धरि मन करी वाई टी समान ए बी टी एवं वाई टी माइनस वन समान ए बी टी माइनस वन वाई टी ओ वाई टी माइनस वन एर मान दुई नंग समीकर बसिए पाई कय नंगे बसिए देव हमारा दुई नंगे बसिए देव ओके कथाय लिखी ओके हमें यही पशे लिखल देखो दुई नंगे बसिए देव बाने फाइव जेमन आम ही वाई टन मान हमें धरे हल ए बी टी हम लिखब ये ए बी टी तर प्लस टू जेमन आम ही वाई टी माइनस वनर मान हल ए बी टी माइनस वन समान छो जिरो एखान सर्वदा बर मान नहीं आसब तेरा प्रसेस करब बा फाइव ए बी टी समान ये पास आज प्लस वो पास दिए देव माइनस हो टू ए बी टी माइनस वन ओके तर बा फाइव ए बी टी एखे शुद्ध संख्या रेखे बद बी अंश हमें यह पास नहीं आसब यह पास आज गुण ये पास आसल भाग हमें गत क्लस शिखिए ए बी टी माइनस वन ओके समान माइनस टू एखे ए केटे जाए ओके बा फाइव एखे बी बी बेस बेस कमन नब बी कमन निल ऊपर रही है टी और ये टी नीचे ऊपर जाए मैं माइनस हो जाए माइनस टी माइनस और ये माइनस 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 प्लस वन समान माइनस टू एखे एक टी टी केटे जाए अवशिष्ट एखे फाइव बी समान माइनस टू बा समान माइनस टू भाग फाइव समान माइनस टू भाग फाइव दी कत तुम्हारा दाओ टू भाग फाइव जिरो पॉन्ट फोर ता माइनस जिरो पॉन्ट फोर ये तो समान लेखा जाए अतए ये मैं लेखा जाए वाई सी समान वाई टी आबा बोल ये समय लेखा जाए वाई सी समान वाई सी समान वाई टी और वाई टी बोलते वाई टी के बोझाना होने एखे ए जेमन आम ही हमारा सर्वदा एखे बीर मान बसिए देव बीर मान हम माइनस जिरो पॉइंट फोर तरह आसे कत टी आशा करी तुम्हारा बुझते पे हमें एटी देव हलो तीन नंग समीकरण ताधारण समाधान ये बोला साधारण समाधान कि समाधान साधारण समाधान जो बोलत साधारण समाधान बेर करो तो लिखत इहा निर्ण्य साधारण समाधान ओके तरह देखा एन वाईपी निर्णय करब तेरा लिखब वाईपी निर्णय नहीं लिखब जे आर धरब धरे देखो वाई टी समान के एवं वाई 
टी माइनस वन समान के दूटी समान कि धरब के एर मान एन बसिए देव एक नंग समीकरण एक नंग समीकरण बसिए तुम्हारा फुल मिनिंग लिखे नहीं एखे फाइव जेमन आम ही एर मान धरे के प्लस ए टू जेमन आम ही एर मान हमारा धरे के समान एक शत चल्लिस सेभन के समान एक शत चल्लिस अत के समान एक सौ चल्लिस भाग हलो सेभन एक सौ चल्लिस भाग सेभन तर मैं हमें बीस कत ओके तुम्हारा जदि प्राइट व कोचिंगे ना गए घरे बस पढ़ाशुना गाणी अर्थनीति विषय भलो फलाफल करते चाओ तब एखी हम फुल पेड कोर्सटी संग्रह करो तुम्हारा जरा फुल पेड कोर्सटी कीन तक के एक ग्रुपर आवत आसब जार फले भूले जो को क्लस बुझते प्रब्लेम है ग्रुपे कथा बोले संगे संगे विषय एकश पार्सेंट समाधान कर दे अर्थात प्राइट व कोचिंगे गए जतटा ना सूझ सुविधा पाओ तर चे अधिक सूझ सुविधा तुम्हारा पे जा पुनर देख अत एखे वाइपी समान के वाइपी मान कि लेखा जाए के और के समान कत बेर बीस बेर आशा करी बुझते पे छो ए साधारण समाधान पुनर सूत्रटी लिखब लिखे हमारा मान बसिए देव अत वाई समान वाई सी प्लस वाई ताले वाई सर मान हमें बेर कर माइनस जिरो पॉइंट फोर टी प्लस वाई पी बेर कर कत ऐसे के मान वाई पी वाई पी मान के के मान कत बीस एक कथा मिसटेक इहा निन्न साधारण समाधान हमारे बोलते भूल हो जो शुद्ध साधारण समाधान बेर करते बला हतो ये लिखत इहा निन्न साधारण समाधान क्यों हमारे दाम समय पद अथवा निर्दिष्ट समाधान बेर करते बला तई साधारण समाधान एर मान हमें फिर दीते हैं एर मान फिर दी बसिए दी दाम समय पद अथवा निर्दिष्ट समाधान पावा जा आशा करी तुम्हारा विषय बुझते पे छो तिखब जो धरी टी समान जिरो हम टी समान जिरो हम वाई टी समान वाई जिरो वाई जिरो समान कत चल्लिस ओके एखे तुम्हारा एर आगे मैं तीन टी समीकरण दिए एखे तुम चार नंग समीकरण दीते देख जे मान बसिए देव हमारा वाई टी मान वाई जिरो वाई जिरो कत वाई जिरो हलो चल्लिस एखे हमें बसिए देव चल्लिस समान ए जेमन आम ही माइनस जिरो पॉइंट फोर जेमन आम ही पूर्वे शिखिए टी हलो जिरो प्लस ए हलो बीस चल्लिस समान ए माइनस जिरो माइनस जिरो पॉइंट फोर पर जिरो मान ऑन ऑन प्लस बीस ए प्लस बीस समान चल्लिस ए समान चल्लिस माइनस बीस अत ए समान बीस एर मान एर मान चार नौ समीकरण बसिए अत वाई टी समान एर मान हल कत बीस माइनस जिरो पॉइंट फोर जिरो पॉइंट फोर तरह पर टी प्लस बीस इहा निन्न दाम समय पद व निर्दिष्ट समाधान आशा करी अंकटी तुम्हारे तो अनेक सहज मन होंकटी प्रकृति व्याख्या व मंत्य लिखे हमें सुंदर भावे बुझिए देव शिक्षार्थ बिंदु एन मंत्य लिखब व प्रकृति व्याख्या करब मंत्य सर्वदा बीर मान ऊपर भित्ति लिखते हैं बीर मान हम बेर हो जिरो पॉइंट फोर एखे मंत्य दूटी लेखा जा कयटी दूटी देखो हमें लिखे दिए प्रकृति व्याख्या लिखे एके लिखी इन बी समान माइनस जिरो पॉइंट फोर अर्थात एखे माइनस जिरो पॉइंट फोर अपेक्षा जिरो बड़ो तई दिए लेस दें जिरो फले समय पथ हो दोलायमान 
যে মন্তব্য লিখে দিয়েছিলাম পাঁচ থেকে ছয়টি তার মধ্যে থেকে লিখব দেখো যখন এই রকম ছিল তখন আমি লিখে দিয়েছিলাম যে ভারসমের সময় পথ হবে দোলয়মান আশা করে বুঝতে পেরেছ তোমরা মনে রাখবা দুই এখানে আবার বি সমান মানে জিরো পয়েন্ট ফোর ওকে বিকে আমরা এই ডিটারমিনেন্ট বা নির্ণয়ক চিহ্ন দেব যখন এই নির্ণয়ক বা সোজা টান দেব তখন এই মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে প্লাস কি হয়ে যাবে প্লাস আর জিরো পয়েন্ট ফোর অপেক্ষা এক বড় যখন এক বড় হবে তখন ফলে ভারসম্য হবে স্থিতিশীল বা কনভারগেন্ট স্থিতিশীল বা কনভারগেন্ট এই দুটি মন্তব্য তোমাকে মনে রাখতে হবে বা মুখস্থ করতে হবে এখন আমি একটি অঙ্ক তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে দেব তোমরা আজকের ক্লাসের দুই নং অঙ্কটি বা হোমওয়ার্কটি লক্ষ্য করো দেখো প্রশ্ন দুই ওয়াই টি সমান থ্রি ইন্টু ওয়াই টি মাইনাস ওয়ান মাইনাস দশ এবং ওয়াই নট সমান সেভেন হলে সাধারণ সমাধান ও নির্দিষ্ট সমাধান বের করো রাশিতে একটু এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে আমি সাজিয়ে নিয়েছি দেখো এখানে ওয়াই টি যেমন আছে তেমনই এটি ছিল প্লাস এই পাশে আসলে হবে মাইনাস আর এখানে মাইনাস দশ যেমন আছে তেমনই থাকবে আমি রাশিটি সাজিয়েও দিয়েছি অঙ্কটি অবশ্যই তোমাদের করতে হবে সাধারণ সমাধান অ্যান্সার হবে এ ইন্টু থ্রি তার উপর টি প্লাস ফাইভ আর নির্দিষ্ট সমাধান টু ইন্টু থ্রি তার উপর টি প্লাস ফাইভ আশা করি অঙ্কটি তোমরা মিলাতে পারবে যদি মিলাতে না পারো সেই ক্ষেত্রে অঙ্কটির আমি পিডিএফ দিয়ে দেব অর্থাৎ সমাধানের পিডিএফ দিয়ে দেব তখন তোমরা বিষয়টি মিলিয়ে নিবে এখন এই নিয়মের শত শত হাজার হাজার অঙ্ক সমাধান করা সম্ভব অঙ্কগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি আবারও বলবো আমি বোর্ড পরীক্ষার পূর্বে অবশ্যই একটি ফাইনাল সাজেশন করব তখন আমি এই অধ্যায় থেকে মাত্র সামান্য কয়েকটি অঙ্ক ধরব ওই কয়েকটি অঙ্ক সমাধান করতে পারলে তোমরা বোর্ড পরীক্ষায় একশো পার্সেন্ট কমন পাবে অঙ্কগুলো নানাভাবে সমাধান করা যায় আমি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে শিখিয়ে দিয়েছি ভালো থাকবে পরবর্তী ক্লাসেও আমরা এই ধরনের আরও একাধিক অঙ্ক শিখব আল্লাহ হাফেজ